そしてそこからゴールドシップゴールドシップジェンティルドンダゴールドシップエピアナイア3頭の争いにトゥザワールドラクシーさらにはジャストウェイを加わってくるが皆さんこんにちは名馬のことなら何でも任せ細ペン先生です3分で分かった気になる名馬今回は偉大すぎる父ディープインパクトに並ぶ G17 勝を挙げた名品ジェンティルドンナこの馬といえばやはり日本競馬史上4頭目の三冠牝馬同時にある珍しい記録も生まれたのですがそれはまた後で牝馬三冠達成後牝馬同士のエリザベス女王杯ではなく茨の道を選んだジェンティルドンナ選んだそのレースは歴戦の小馬たちが集まる国内最高賞金を誇るジャパンカップそこには前年の三冠馬にして凱旋門賞2着のオルフェーブル凱旋門賞でオルフェーブルに勝利したソレミアもフランスから参戦あとは当選上段当選上段そしてオルフェーブルが今3番手の外目直線コースに向いてきましたワールドクラスの小馬を相手に3歳牝馬がどこまで太刀打ちできるかオルフェーブルオルフェーブルジェンティルドンナオルフェーブルオルフェーブルジェンティルドンナオルフェーブルジェンティルドンナ並んでゴール最後は三冠馬と三冠牝馬の真っ向勝負互いに一歩も譲らないマッチレースはわずかにジェンティルドンナが前に出てゴール三歳牝馬としては初の快挙を成し遂げましたその後も史上初のジャパンカップ連覇日本の牝馬として初のドバイシーマクラシック制覇など歴史を次々と塗り替えていったジェンティルドンナ迎えた引退レースはグランプリ有馬記念この年は16頭中10頭が G1 ホース残り6頭も G2 の勝ち馬という空前の豪華メンバージェンティルドンナは宝塚記念から3連敗中3連覇がかかったジャパンカップはもう一つ伸びきれず4着さらに初めての中山ということもあり4番人気でしたしかし大外からウィンバリアションさらに一番外ジャストライン追い込んでくるエプファレイヤが先頭そして並んでくるジェンティルドンナジェンティルドンナそしてそこからゴールドシップゴールドシップジェンティルドンナゴールドシップエプファレイヤ3頭の争いにトゥザワールドラクシーさらにはジャストライン加わってくるがジェンティルドンナだゴールインなんという牝馬ラストランを見事に見事に勝利を語りましたまさになんという牝馬最後に鮮やかな復活を果たしたこともジェンティルドンナが名品と言われるゆえんの一つなのでしょうそして娘のジェラルディーナがエリザベス女王杯を制覇母としても活躍していますさらにもう一つジェンティルドンナに関する珍しい記録が牝馬三冠レース1着と2着が全て同じ組み合わせだったのですジェンティルドンナが牝馬三冠を達成したその裏で3度の2着に泣いていたのがビルシーナその後ビクトリアマイルを連覇したことを踏まえても世代が違えばこの馬も三冠牝馬だったのかもちなみに同じ有馬記念を最後に引退というのもなんとも不思議なドラマですね今日の話はここまで各自しっかり復習しておきましょう過去の動画はこちらから。